Buongiorno e bentornati a, a tavola con il motore. Oggi è molto facile con le grandi possibilità dateci dai mezzi di comunicazione ricordare e datare tanti eventi, avvenimenti accaduti negli anni passati e con essi celebrare tanti avversari, anniversari. Ieri 18 aprile era il giorno in cui si poteva celebrare il cinquantesimo anniversario della prima edizione del rally Linea Mobili. Infatti era il 18 aprile 1971 e sulle strade della, propria, della provincia di Siena si disputava il primo trofeo sprint linea mobili, gara valevoli per il trofeo nazionale della regolarità sprint. Iniziava per Siena e i suoi dintorni il periodo delle corse sullo sternato e proprio Siena in quell'anno dava inizio in Toscana a questo tipo di rally che ripeto presero il nome di regolarità sprint. Gli anni 70 hanno rappresentato l'inizio di una stagione per i rally che ha portato a, nei decenni a seguire e a fare di questa formula la più seguita dal pubblico e quella che ha portato ai colori italiani le più grandi soddisfazioni sia per le casse automobilistiche, basta dire Lancia Fiat, e sia per i piloti, basta dire Munari, Biasion, Bettega, solo per citarne alcuni. Come vedete questa è la copertina del primo trofeo di regolarità sprint linea mobili. Infatti riparte da Siena e dalla sua provincia e questo approccio che portò alla scoperta di tante strade sterrate sono state lo scenario indiscusso, poi ripeto, di quello che sarà il campionato del mondo rally per un lunghissimo tempo. Perché tanto per tornare a internet e tutte le possibilità che dà, se oggi immettete la parola rally legata agli anni 70, 80, 90, immediatamente vengono fuori le nostre strade, quelle che furono parte anche lo scenario del primo trofeo sprint linea mobili. Quella fu un'edizione che l'Automobile Club di Siena a cui va il ringraziamento per il materiale di archivio messo a disposizione, in particolare un ringraziamento al direttore Riccardo Sanzoni per la sua sempre cordiale disponibilità. Ripeto, l'Automobile Club di Siena mise in calendario la gara e la realizzò in pochissimo tempo, dando vita a una manifestazione che già nella sua prima edizione vi descritte ben 92 vetture. Evidenzia, eh, si evidenzia la validità per il trofeo nazionale della regolarità sprint, che si differenziava dal rally solo per il fatto che il regolamento prevedeva all'articolo delle prove speciali, come si può vedere nella foto che segue, che i concorrenti dovevano percorrere i tratti delle suddette prove, le prove speciali, in un tempo libero, ma comunque in un tempo non superiore a quello indicato per ciascuna di esse. In caso di tempo rilevato uguale o inferiore al tempo imposto davano zero penalità, venivano penalizzati con zero penalità, mentre in caso di un tempo superiore a quello imposto venivano attribuite delle penalità pari a 0,5 punti per ogni secondo. Quindi la classifica era in punti e non in tempi, perché anche i controlli orari in quel periodo venivano rilevati al secondo e attribuivano punt eh, vari punteggi diversificati in caso di anticipo o ritardo di passaggio rispetto all'ora teorica. Gli iscritti, come dicevo, furono 92 e oltre 80 furono i, e, e, i partenti e il percorso che si può vedere il, fu di un totale di 297 km con un tracciato che vedremo nella foto, eccolo qua, eh, con quattro prove speciali da ripetersi due volte. Le prove erano quelle di Villa Rosa che si trovava poco dopo la partenza da Colle Valdezza, poi c'era quella di Monte Luco che partiva poco sopra San Gusmè e arrivava sotto l'antenna di Monte Luco, c'era quella di Vagliagli nella strada che eh, dalla, dal, da San Giusto in Salceto porta verso Vagliagli e quella di Cetinale, dalla villa di Cetinale che poi arriva vicino alla villa di Celsa. La particolarità della gara era che anche i controlli orari, ben 14, erano molti e situati a non molti chilometri di distanza gli uni dagli altri e considerando il loro transito, come dicevo, al secondo non permettevano recuperi e quindi creando trasferimenti molto tirati. In quel periodo anche la squadra 
eh, piloti senesi che faceva parte dell'aiuto organizzativo della gara e soprattutto il tracciato, sulla base del tracciato era stato il forte aiuto, era stato impostato su alcune prove che il trofeo squadra piloti senese riservato a soci e simpatizzanti della scuderia già dal 1969 aveva scoperto. Nella foto della copertina di battistrada che vediamo del gennaio-febbraio 1970 presentava proprio questa gara del linea mobili sulla Montagnola e nel Chianti il primo trofeo sprint. Questa prima edizione del linea mobili fu anche per molti piloti della scuderia un esordio in campo nazionale perché molti avevano partecipato a questi mini rally ma erano veri e propri rally di regolarità sprint che si svolgevano eh, con il nome di trofeo squadra piloti senesi ma con l'avvento e l'arrivo di questa gara a carattere nazionale molti furono portati a parteciparvi. Nella foto che segue della copertina di Battistrada proprio dedicata la copertina nell'aprile 70, se si può tornare un attimo indietro alla copertina, eccola qua, ehm, la copertina dedicata nell'aprile 70 proprio intitolata Tuttorelli. Tuttorelli e presentava nella sua immagine, come si vedono, in alto a sinistra era Nestor, Ettore Falchetti con la sua PMV, al lato era Paolo Franchi con l'Alfa GT e poi c'è Guido Nannini con la Fulvia HS, il fratello di Alessandro, e poi c'era Bertocci col 124 e Spider e Pier Franco Tesi e Mario Corti con la 112. E a proposito di Pier Franco Tesi, voglio eh, raccontarvi, come capita spesso in queste trasmissioni, dei piccoli aneddoti o comunque delle eh, fasi particolari di questa manifestazione. Eh, quasi al termine della seconda prova speciale di eh, Villa Rosa, alla 112 di Pier Franco Tesi si affloscia una gomma e la macchina va dritta battendo contro un muretto e facendo cappottare la vettura e finendo rovesciata con il tetto in un fontone nel quale c'erano poche decine di centimetri d'acqua e quindi un leggero spruzzo d'acqua o comunque un leggero bagno eh, quasi a pulirsi della grossa polvere che era sulla strada per Pier Franco e il suo navigatore. Il navigatore però rimane allacciato alle cinture, a testa in giù, e preso da un momento forse di paura eh, di questo incidente che gli era successo, non voleva sganciare le cinture di sicurezza perché sosteneva di non saper nuotare. Quindi una fase del tutto particolare. E poi un'altra, in una cronaca di un giornale locale si legge nei giorni seguenti che un contadino del luogo, per caso lì a guardia del fontone, era accorso il loro aiuto. Poi si scopre che il soccorritore era Bruno Marrocchesi, che è stato anche ospite delle nostre trasmissioni, che stava assistendo alla prova e era accorso in aiuto di Tesi e del suo navigatore. La tensione a volte eh, della gara eh, crea brutti scherzi e spesso subentra a volte anche un po' di paura e soprattutto per i navigatori che in quel periodo non era come ora che molti ne fanno una professione, abbiamo avuto Lorenzo Granai con noi diverse volte e per lui è diventata una vera e propria professione, sanno come comportarsi. Allora molto spesso il navigatore veniva chiamato cronometrista o comunque veniva presa una persona, spesso un amico, che insieme facevano la gara e più che indicare i vari momenti della prova speciale, le curve o la velocità, indicava molto più spesso i bivi da seguire nei vari trasferimenti e tutto. Ma ripeto, non essendo persone eh, esperte del settore che lo facevano veramente saltuariamente, molto spesso poteva accadere che eh, poteva esserci un attimo di paura. E infatti succede che il navigatore del concorrente Faldini, che era poi il, questo navigatore era il proprietario della vettura, è colto da veramente un incontrollabile attacco di terrore all'inizio della seconda prova di eh, Monteluco. E quindi questo terrore o paura si era già manifestato al termine della prova di Villa Rosa. Conclusione. Toglie le chiavi dal quadro, butta fuori dalla vettura Faldini, rimette in moto la macchina e se ne va. 
a Faldini non resta che chiedere un passaggio per rientrare a Siena. Questo per dimostrare che allora non c'era, come ripeto, questa professionalità nel fare queste gare e molto spesso potevano accadere degli episodi particolari che comunque ci piace portare a vostra conoscenza. Per i piloti della squadra piloti senesi furono degli ottimi risultati perché Nestore vince la classe e si classifica settimo assoluto. Guido Nannini è decimo assoluto e terzo di classe. Paolo Franchi dopo problemi per uno scoppio di una gomma in una prova vince comunque la classe. Ma gli capita una cosa particolare perché il motore cominciava a dare dei segni di stanchezza. È proprio appena passato il traguardo dall'ultimo respiro e si fonde completamente, fortunatamente senza prendere eh, fuoco. Mario Corti, altro partecipante, anche lui abbiamo avuto modo in una delle, trasmissioni, eh, di, delle nostre trasmissioni di intervistarlo per questa sua passione per i rally si classifica quarto di classe ma anche in questo caso e non per problemi di paura eh, eh, va detto che il proprietario dell'auto che guidava era il suo navigatore il Bacci e quindi di conseguenza forse sia per un mh, qualche momento sfortunato nella gara ma anche forse per non insistere nell'uso della vettura che era della persona che aveva accanto a lui fa eh, diciamo una gara che si comporta benissimo ma non poteva fare di meglio per la cronaca il vincitore assoluto della gara fu Alto E alla guida di un Alpine 1006 seguito da una persona che poi diventerà una, un nome importante nel mondo del rally che era Pregliasco con l'HF 1006 abbiamo proprio la foto di Mauro Pregliasco nella, eccolo qua, eh, nella edizione del 1971 questa prima edizione del rally linea mobile anzi della regolarità sprint linea mobili. Quindi una, una prima edizione di questa gara che accende gli animi e la voglia di rally e eh, mentre con la piloti senesi continuano queste mh, garette, diciamo gare tra virgolette che si svolgevano sia in notturna sia eh, di giorno normalmente, avevano il trofeo d'inverno, il trofeo di primavera, d'autunno e così di seguito creando una classifica all'interno della scuderia. Era anche delle vittorie ben, ben diciamo, volute, la gente ci teneva molto a queste gare, anche io partecipavo allora con la mia Fiat 500 con un motore un po' eh, elaborato, potremmo dire, a queste gare. Ripeto, questa voglia di rally e infatti nel 1972 avviene la seconda edizione del Linea Mobili, questa volta come vedete e lo vedete proprio in questa foto della copertina del regolamento che evidenza rally nazionale Linea Mobili e la data è il 16 aprile 1972. Ripeto, la denominazione rally nazionale in quanto eh, funziona da qui in avanti con la formula dei rally, anche se allora c'era sempre un discorso legato un po' ai punteggi e non ai tempi come è eh, oggi in uso. La gara è valida con, per il trofeo nazionale rally, per il campionato FISA rally e per il Sinca Kleber rally nazionali. Questo fu uno dei primissimi challenge creati dalle case costruttrici, in questo caso in aggiunta con la Kleber, che era una grossa allora azienda di produzione di pneumatici, ripeto, creati da queste case costruttrici di auto e di pneumatici per incentivare l'uso sportivo delle proprie vetture e soprattutto come vettore pubblicitario. Oggi Tutta la pubblicità delle auto viene fatta con gli spot pubblicitari, televisivi soprattutto, comunque nel mondo di quello che sono i social e di quello che è il mondo internet. In quegli anni era fatta con la presenza sui campi di gara, dove tantissimo pubblico poteva seguire, vedere e valutare se comprare oppure no un tipo di vettura. Per questa seconda edizione stesso tracciato, 
che poi non varierà anche negli anni seguenti, solo in un rally nell'ultimo che vi dirò poi più avanti, e con ben a questa seconda edizione 160 iscritti. È veramente maggiore anche la partecipazione dei piloti legati alla scuderia senese con ben 14 equipaggi tra i quali anche io come navigatore di Carlo Fineschi con una Fiat 128 Rally. Ci vedete in questa foto con questa 128 che affrontiamo una delle prove, credo sia una prova di Villa Rosa ma non ricordo bene, non so se si riesce a vedere ma io come navigatore avevo la mascherina, non perché eravamo in tempi di Covid ma semplicemente perché la polvere veramente era una cosa eh, folle perché non solo nelle prove speciali ma anche molti tratti dei trasferimenti si svolgevano su strada a sterro e quindi questa polvere entrava per forza dentro l'abitacolo rendendo veramente forse la necessità di indossare una mascherina. Allora le mascherine erano quelle dei muratori, non erano queste sofisticate con vari filtri e varie eh, diciamo, didascalie per la loro eh, sterilità o per la loro diciamo, eh, potenza di traspirazione. Per i colori senesi fu Paolo Franchi a stupire per le sue prestazioni, infatti alla guida di un Alfa Romeo duetto, vettura non certo nata per i rally, che avemmo modo anche di parlarne insieme a Fabrizio Masoni, che allora era il suo eh, navigatore, si piazzò all'ottavo posto assoluto. Ripeto, gli iscritti furono 162 e i partenti, se non erro, superarono i 150. Quindi arrivare ottavi assoluti, oltretutto, eh, dette modo di un risultato veramente eccellente, considerato che la gara in buona parte si svolse con pioggia, vento, nebbia e con strade veramente rese difficili da queste condizioni eh, atmosferiche. Ripeto, fu un rally veramente interessante perché detto un, veramente una forte spinta eh, locale per eh, iniziare a vivere il, il, il settore rally perché fino a quel momento sì qualcuno vi partecipava, Nestore ne era già la bandiera, Ettore Falchetti ne era già la bandiera eh, su Siena, però va detto che la maggioranza delle persone seguivano più la velocità, seguivano le gare in pista e qui da noi seguivano la coppa eh, del Chianti Classico. Ma questa fu una ventata veramente nuova perché il fascino che danno i rally eh, è molto particolare e quindi invoglia a poterli seguire. Poi in un giorno ci si poteva spostare da una parte all'altra e quindi vedere passaggi diversi, ognuno aveva la sua curva e il suo luogo preferito per poter assistere. Chi eh, piaceva stare lungo la strada vicinissima alle macchine e chi invece in un'altura per poter dominare e controllare un maggiore spazio di strada. Fra i vari partecipanti a questa seconda edizione mi piace ricordare Augusto Morocutti, studente eh, a Siena, poi laureatosi in medicina oculista, che con la sua Mini Hooper, con la quale aveva avuto delle esperienze in gare di velocità, decide di provare i rally. E lo vediamo nella foto che segue alla sua premiazione avvenuta dentro i locali dell'Automobile Club eh, di Siena. Il vincitore del secondo rally Linea Mobili fu Leo Pittoni alla guida di una Porsche 911 che vediamo nella foto che segue. E quindi ora vedremo la foto di Leo Pittoni che poi anche Leo Pittoni diventa diciamo, un nome molto importante nella eh, vasta diciamo, gamma dei piloti che si presentarono poi in vari rally con validità nazionale. Prima di arrivare alla prossima edizione vi lascio a uno spazio pubblicitario. E così arriviamo al 1973 e il primo aprile si svolge il terzo rally Linea Mobili. Vediamo la foto del programma di quell'anno quell e l'organizzazione sempre dell'Automobile Club di Siena, sempre, ripeto, con una grossa mano che veniva data dagli appassionati senesi, perché non è semplice organizzare un rally dove 
anche se le prove erano quattro e ripetute due volte, però l'organizzazione Turrelli vuole sempre una continuità di esecuzione e un percorso di 300 km, oltretutto costellato da diversi controlli orali, deve essere sempre costantemente sotto controllo e necessità di molte persone che dovevano lavorare, nel senso dare una mano per l'organizzazione. Il successo delle precedenti edizioni rende la gara ormai più che affermata nell'ambito delle, delle competizioni valide per il trofeo nazionale Rally e per molte altre eh, diciamo, titolazioni che aveva la gara. E direttamente la Lancia Malboro, allora la Lancia correva con i colori della Malboro, iscrive a Milka le Ballestrieri con una Lancia Fulvia HF 1006 ufficiali. Ballestrieri che poi vincerà la gara, ma eh, secondo arriva Tony Fassina su un Alpine 1008 che giunge a soli due secondi dal vincitore, qui evidentemente eravamo i due secondi a significare che già eravamo proprio nel rally vero e proprio, il rally nel quale i distacchi si vedono in tempi e non in punteggi. Fra le varie particolarità di questa edizione esordisce nei rally una De Tomaso Pantera, guidata da Trenti, dal pilota Trenti. La vediamo in questa foto che la ritrae nella prova speciale di Villa Rosa. Come vedete la grandezza della vettura vicino ai muretti è una vettura imponente per natura, oltretutto dotata di un motore di grossissima cilindrata che sprigionava molti cavalli, ma non so quanto fosse adatta a fare i rally. Comunque ne fece di rally, ma la sua mole e la sua potenza si adattava ben poco, soprattutto a questo nostro tipo di strade che non erano poi così larghe e con un fondo stradale molto polveroso che rendeva la possibilità di sprigionare la potenza di questa vettura in un modo non certo costante e adatto a questo tipo di manifestazione. In questa edizione il tempo fu molto bello, e, ma ecco, anche con tanta polvere sugli sterrati. Ora vi, vi farò vedere questo che successe nella prova di Monteluco, perché la prova di Monteluco era molto bella, la più lunga fra le prove che sussistevano, e ripeto, partiva poco sopra San Cusmè e arrivava quasi sotto il famoso traliccio eh, della televisione della RAI che si trova proprio a Monteluco. E eh, diverse auto in questa prova escono di strada, perché c'era moltissima polvere, quindi moltissimo sterro in polvere sul tracciato. Questa prima vettura che vedremo, e prego di mandare le foto, eccoci qua, come vedete questa vettura sta affrontando questa curva, in un'uscita di questa cur di curva è la, una Porsche 911, la numero 108, non dirò mai eh, chi sono queste persone e vi faccio vedere gli incidenti sempre che si risolvono, come ho detto mai vi farò vedere degli incidenti che creano problematiche particolari per la gara e soprattutto che creano problematiche per coloro che guidano o per il pubblico. Ma qui la problematica poi ve la farò vedere quale fu. Come vedete questa è la seconda foto, se possiamo tornare un attimo alla foto eh, precedente, si vede, vedete quello steccato lungo la strada è completamente integro e quello steccato era semplicemente nato per eh, impedire al alle pecore del pastore proprio che abitava lì di venire sulla strada, le pecore erano state ovviamente allontanate. Andiamo avanti con la foto e vediamo che la vettura esce di strada e purtroppo spacca quello steccionato che è lì. Vediamo ancora nella foto più avanti che è un po' un po' maggior primo piano della stessa vettura che sta spaccando proprio la steccionata e poi nella foto seguente la vettura che cerca di eh, uscire da questo anfratto di legno eh, spaccato e vedete due persone, quelle due persone sono i proprietari di quel terreno. Non la presero molto bene questa uscita di strada perché 
forse quello steccionato che era stato posto era un, un lavoro fatto con le proprie mani, in, in, diciamo con precisione e attenzione per salvaguardare i propri animali dall'eventuale passaggio delle auto. Quindi le vedete con un fare abbastanza particolare, forse anche con qualche senso di rabbia. Poi nella foto che segue si vede che la macchina, ripeto, cerca di trovare una via di uscita e nella foto finale di questo incidente si vede proprio che invece sta per rientrare in, nella carreggiata, non, qui non si vede, ma poi c'era la possibilità eh, di uscire e nell'uscire rompe un altro pezzo di questa eh, steccionata. Quindi, Capite, la vettura poi verrà, eh, mi sembra arriva intorno al sessantesimo posto in classifia, quindi arriva, compie, compie il suo tragitto di strada nonostante questo incidente e quindi è una cosa particolare, ma non fu l'unica vettura ad uscire di strada in questo eh, punto della gara. Se andiamo alla foto seguente vediamo una 112. Questa A112 si trova nella stessa curva, vedete la prende con diciamo, velocità, si vede dalla polvere che esce eh, sotto, eh, ma nella foto che eh, segue si vede che ha un po' di problemi, come se questa quantità di polvere o comunque di terra gli impedisse di andare e viene trascinata nella foto che vediamo seguente fuori della sede stradale. Fuori la sede stradale, infatti la macchina si cappotta, credo più volte, e poi che cosa succede? Nella foto seguente si vede che ha cappottato anche perché il tetto, non so se notate, sopra il vetro è abbastanza schiacciato, però anche questa vettura, la numero 244, esce dallo stesso posto dove era uscita la Porsche che abbiamo visto prima e continua la sagara. Se possiamo tornare alla, a, a qualche foto indietro, un paio di foto eh, indietro, vi faccio notare però una cosa. Mentre prima lo steccionato quando esce la Porsche era integro, vedete qui che non esiste più, perché non solo questa vettura, queste due vetture escano, ma la stecionata è stata completamente distrutta da molte vetture che uscirono, non sto a portarvi tutte le, portato tutte le foto perché ne ho ben sette di auto che vengono fotografate in uscita in questo punto e come vedete già questa vicino all'albero non c'è nulla, la i pali della stecionata sono già ampiamente dentro il campo, ma comunque va detto che fu una, eh, un, diciamo, un, un fatto che poi si saranno messi d'accordo gli organizzatori o l'assicurazione della gara per risarcire forse con uno steccionato molto migliore di quello costruito anche se con bravura dai proprietari ma comunque che poi avrebbe impedito nel futuro al gregge che normalmente pascola in queste zone non so se sempre pascolerà anche ora in queste zone ma allora di tornare a eh, brucare l'erba in quei campi e questa diciamo tanto per darvi un'idea di cos'era il rally evidentemente il rally crea questi tipo di incidenti anche se con il passare del tempo eh, le vetture sono sempre state dotate di sistemi di sicurezza molto molto eh, maggiori e con il passare del tempo non so se avete avuto modo ieri di vedere il Gran Premio a Imola il Gran Premio del Made in Italy, molto bello il fatto che venga intitolato proprio al Made in Italy per far vedere cosa siamo capaci di fare e di produrre nel nostro, nella nostra eh, Italia, avrete visto comunque tanti piccoli incidenti, piccoli ma anche molto eh, gravi, non per, i, non per i piloti ma che hanno distrutto le macchine, ma che comunque hanno permesso ai piloti di uscire veramente indenni da questi incidenti stessi. Avrete visto l'incidente causato con Bottas che le due macchine si sono scontrate e se le avete viste, viste prese dalla gru effettivamente si vedeva che molte parti erano state completamente tranciate, ma il corpo, il body della carrozzeria era completamente integro. 
sia i materiali, la fibra di carbonio che sicuramente ha creato questa eh, grossa potenzialità di avere una struttura veramente sicura per salvaguardare il pilota, ma anche il sistema di salvaguardare. La cosa che mi ha stupito di più e mi ha colpito è proprio il muso, quel muso lungo che salvaguarda soprattutto le gambe del pilota. Per molti anni, se pensate agli incidenti avvenuti nei periodi di Villeneuve, tanto per dare un'idea, eccetera, molto spesso le gambe, i piedi, erano avanti all'asse anteriore delle ruote e non difese se non da un leggero strato di carrozzeria e da un, una specie di telaio tubolare che le poteva avvolgere. Oggi invece quella struttura salvaguardia completamente il pilota, anche quella difesa che si vede all'altezza degli occhi del pilota, anche se non bellissima da un punto di vista estetico, però permette in caso di cappottamenti veramente di salvaguardare l'integrità fisica di queste persone che affrontano a velocità veramente sostenuta il, il qualsiasi tipo di gara e questo si riflette anche nei rally perché anche nei rally c'è stata una forte evoluzione, abbiamo sentito Lorenzo Granai in alcune delle nostre trasmissioni proprio parlare di questo fatto. Torniamo a questa terza edizione del rally linea mobili, per i senesi gli equipaggi di punta erano Nestore con un'alpine a 110, eh, eh, l'alpine che poi diciamo, aveva affrontato anche il rally di Monte Carlo nello stesso anno e Paolo Franchi con un'alfetta eh, 2000 gruppo 2. Entrambi però si ritirano nella prova di Vagliagli, il primo per la rottura della trasmissione e il secondo Paolo Franchi per un'uscita di strada e nella foto che segue vedete nella foto come era ridotta all'auto al suo rientro anche se rientrò con le sue ruote però vedete che davanti non aveva proprio un aspetto eh, diciamo da vettura che potesse continuare la manifestazione. E così anche la terza edizione del rally Linea Mobili si conclude con un grosso successo perché anche lì parteciparono oltre 130 vetture e la partecipazione anche di nomi importanti, dicevo una, una lancia ufficiale una lancia Malboro ufficiale e quindi di conseguenza questo Tony, che è Tony Fassina che si affacciava al mondo dei rally con un Alpine 1008 e quindi una macchina molto performante, quindi fu una lotta anche da un punto di vista di classifica, fu veramente, veramente interessante. Il percorso era rimasto lo stesso, inalterato dalla prima edizione, ma era un percorso veramente molto, molto apprezzato dai piloti perché eh, diciamo, rendeva la gara una continuità assoluta, non permetteva di distrarsi mai in, in nessun momento. L'unico riordino era quello di Colle Valdelza al termine del primo giro, nel quale ci avevano la possibilità i piloti con le loro assistenze di poter diciamo, intervenire su eventuali problematiche tecniche delle loro vetture o comunque di soddisfare eventuali eh, problemi che nascevano durante la gara. Nel 74 il rally non venne disputato, non fu disputato, ricordiamo, perché eh, erano gli anni dell'austerity, ne abbiamo parlato mi sembra anche un'altra volta con la crisi petrolifera e dal dicembre 73 eh, fece questo eh, scaturì che il, eh, a far sì che il governo eh, italiano di bloccare il traffico di ogni veicolo a motore privato nei giorni eh, festivi. Decisione che si protrasse anche nei primi mesi del 74 e quindi impedì per un rally come quello del Linea Mobili che si svolgeva nel mese di aprile di averne una eh, possibilità di messa a calendario e soprattutto di essere effettuato perché se non mi sbaglio proprio fino al mese di marzo ci fu questa grossa problematica nella circolazione domenicale dei veicoli, poi ci furono le taglie alterne e tutta una serie di cose che impedivano effettivamente di creare un vero e proprio eh, possibilità di avere un rally più che funzionale nel suo svolgimento. La quarta edizione, e che fu anche l'ultima, del Linea Mobili venne disputata nel 1975, il 6 aprile del 1975. La gara fu finta da Toni, 
da Tony Fassina su una lancia Stratos, allora la Stratos era la macchina che dominava eh, nei, nei rally, purtroppo di questa eh, edizione del 75 esistono eh, pochissimi documenti fotografici, se non quelli che poi vi farò vedere eh, in seguito. Comunque ripeto, Tony Fassina che era arrivato secondo eh, nell'edizione di due anni, due anni precedenti, si prese la rivincita e, e quindi andò a vincere con una lancia Stratos, mi ricordo bianca e celeste, della scuderia Mira Bella, o comunque del preparatore legato alla Mirabella. Il tempo era pessimo, pioveva e, e tra le varie prove ci fu un cambiamento di, eh, di itinerario con l'inserimento della prova del Molino eh, di Bombi. La prova del Molino di Bombi partiva dalla eh, strada che porta dalle quattro strade diciamo sotto per intendersi sotto Castellina in Chianti, eh, dalle quattro strade porta verso Ligliano e ad un certo punto si trova un bivio che porta a Cornia e da lì partiva la prova e finiva poco sotto Fonte Rutoli. Però a metà di questa prova c'era proprio questo molino di bombi che sarà determinante per molti e causa di ritiro o comunque causa di grossi problemi. Il passaggio dal mulino di Bombi era caratterizzato da questo passaggio su un piccolo ruscello che non dava nessun adito a nessuna problematica se non il sollevamento di qualche schizzo d'acqua di un piccolo ruscello di una, eh, che nasceva da una fonte poco sopra al mulino di Bombi. Il mulino di Bombi oggi è un, un agriturismo, un residence molto bello, allora era una casa di contadini che aveva proprio nell'attività eh, molitoria di Molino la sua attività e questo ruscello serviva, già in quei tempi veramente poco utilizzato, serviva per far girare gli ingranaggi del Molino stesso. Ma subito dopo, oltretutto, questo passaggio eh, su questo mm, ruscello eh, era seguito da una salita veramente ripida, proprio si passava il ruscello e si saliva. Le piogge di quei giorni veramente forti avevano ingrossato proprio la quantità d'acqua del ruscello e questo eh, permetteva eh, di salire questa quantità d'acqua con grosse difficoltà nella salita successiva che immediatamente, come dicevo, seguiva questo eh, passaggio di acqua, ma oltretutto di difficoltà eh, aggravata dal fatto che gli schizzi che generavano le auto molto spesso ricadevano sul motore e allora non c'era queste possibilità eh, elettroniche che ci sono oggi, ma c'erano le candele, c'erano gli spinterogeni e se venivano bagnati creavano grosse difficoltà. Vi farò vedere alcune di queste foto in, in sequenza, ecco se possiamo farle vedere, si vede proprio il passaggio su quest'acqua, come vedete un ruscello che se ci andate anche ora così in una passeggiata eh, così in campagna è veramente un, un rivolo d'acqua, però la quantità di acqua che è era piovuta, ecco vedete un'altra macchina che passa, poi un'altra che forse riesce a transitare in un momento di minore intensità di pioggia o d'acqua creando, forse c'era entrata con meno eh, impeto, nella foto seguente vedrete un'altra, ecco se ci si ferma un attimo in questa foto, questa che passa è un 128 che entra proprio di muso alzando una grossa, ma quella macchina che, avete, che vedete accanto, è una macchina che era stata costretta al ritiro, non so se notate, ma nello sportello si intravedono proprio i numeri, la parte alta del numero, è una macchina partecipante che era stata costretta al ritiro. Ritiro che poi subirà anche la vettura, la 112 che vediamo nella foto che eh, segue, che entra con impeto veramente nell'acqua, perché poi quest'acqua faceva come una specie di salto, però si era forse anche con il passaggio delle auto si era creata proprio una fossa 
e l'auto la vedete poi questa vettura nella foto che segue ferma appena passato il, 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 eh, e vedete il eh, navigatore che scende dovendo mettere per forza i piedi nel ruscello eccetera perché sicuramente là gli si era riempito il motore di acqua e quindi gli si era sicuramente spenta e farla ripartire con un, uno spinterogeno bagnato o comunque bagnato altre parti del, elettriche dell'auto era veramente impossibile si vede qui non so se vedete immediatamente la strada saliva e già da questa foto in bianco e nero si riesce a vedere come fosse viscida la strada, fosse veramente eh, una, una, diremo proprio della fanghiglia, sussistono altre foto che non vi ho portato e proprio si vede addirittura in cima a questa salita c'è una curva a sinistra e si vede le eh, auto che vengono spinte proprio per cercare poi di arrivare un po' più avanti e proseguire la gara. Eh, sembra di essere detto fra noi in un rally si, ci dovrebbe essere anche un'altra foto eh, che segue di una 124 che con il muso proprio prende in pieno eh, facendo entrare una quantità d'acqua sicuramente nel motore sembra questa foto fra le tante foto che ho sembra di essere in un rally in argentina o in terra africana e invece siamo semplicemente sotto fonte rutoli quindi non molto distanti da noi e quindi queste, vi ho portato queste foto tanto per dirvi che quella edizione che poi fu l'ultima del rally linea mobili fu caratterizzata proprio da questo tempo, non perse, molto, non perse molto da un punto di vista di importanza di gara perché anzi molti piloti chiesero nuovamente di poter effettuare questa competizione che era molto molto eh, diciamo interessante, era piaciuta alle persone, anche l'inserimento di questa ultima prova perché per il resto della prova era veramente eh, interessante tecnicamente come prova, però sia eh, perché organizzare le gare diventava sempre eh, più complesso, sia perché eh, eh, l'automobile club di Siena aveva anche la coppa del Chianti Classico da dover seguire, sia perché eh, forse gli apporti ai pubblicitari rendevano eh, molto difficile la continuazione di legami che permettessero da un punto di vista finanziario la continuazione di questa manifestazione e infatti eh, diciamo, si concluse la storia del rally linea mobili. Questa foto che vi voglio far vedere e ci porta verso la fine della trasmissione è una foto della premiazione del Linea Mobili del 1972. Mi piace farla vedere perché, perché siamo nei locali dell'Automobile Club di Siena, per chi lo conosce questi sono i locali dove oggi c'è l'assicurazione Sara per avere un'idea di come siamo, però qui c'è diciamo, lo staff eh, organizzativo della manifestazione perché al centro la persona che sta parlando al microfono era l'allora presidente Vanni dell'Automobile Club di Siena, sulla sua sinistra eh, quella persona cioè sulla sinistra, alla destra di Vanni, è il direttore dell'ACI di Siena, il dottor Giovanni Ghetti, e sulla destra le due persone che stanno applaudendo sono Giorgio Cocchia che è al lato della foto e accanto a lui, quel signore un po' più centrale, è Giancarlo Tesi. E proprio a lui mi collego per terminare questa trasmissione, perché con il 1975 finisce il rally linea mobili, ma quel rally aveva aperto la strada agli sterrati toscani e soprattutto della provincia di Siena. Infatti dal 1979 arriva nel nostro territorio il rally di Sanremo e vengono incluse alcune delle prove del linea mobili e queste prove entrano a far parte proprio del rally di Sanremo, la prova di Vagliaglio, oltretutto fatta in diversi modi, in diverso senso, in senso contrario a quello che faceva il linea mobili, ma altre volte nello stesso senso, con partenze sempre in quelle, eh, nella, nella zona. Quindi eh, diciamo che questo Rally Linea Mobili fu proprio edeutico proprio per entrare a far parte di questa eh, nuova esperienza che fu il Rally di Sanremo. Ma molto importante perché queste prove 
hanno creato quel movimento che poi durerà fino al 1996 con il rally di Sanremo, rally d'Italia, vale, valido per il mondiale Marche, per il mondiale piloti, porterà migliaia di persone a vedere lungo le nostre strade passare i campioni del realismo mondiale. Ma la quasi totalità di quelle strade, e mi riallaccio a quella foto di prima che vedeva Giancarlo Tesi, perché fu lui, proprio lui a cercarle e proporre a cui, agli organizzatori di quel periodo. E a lui va il merito oltretutto di aver fatto sì che tra le tante, che quella strada sterrata che da Sciano porta a Torre a Castello divenisse veramente una potremmo dire istituzione del realismo mondiale e italiano, perché con i suoi 11 km e qualcosa, che persino i ciclisti di oggi nel loro tour mondiale percorrono con strade bianche, ecco quel tratto di strada è conosciuto con il nome della tenuta nelle crete senesi che ancora oggi la famiglia Tesi con il figlio di Giancarlo Stefano gestisce e il nome è quello della prova di Monte Sante Marie. Quindi per gli appassionati di rally dire Monte Sante Marie vuol dire il salto enorme che facevano le auto e veramente vedere che cosa voleva, significava guidare le macchine sullo sterro. Concludo la trasmissione ringraziando la regia per la messa in onda e un sincero grazie a tutti voi di averci seguito in questa puntata di A Tavola con il Motore. Grazie.